സാർ അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ ഇങ്ങനെ വ്യാപകമായിട്ട് പരന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളൊരു പ്രചരണമുണ്ട് അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചില ജനങ്ങളുടെ ചില സംശയങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ എ ടി എം അതുപോലെ തന്നെ പേപ്പർ രാവിലെയുള്ള പേപ്പർ വിതരണം കറൻസി കൈമാറ്റം ഇതിലൂടെയൊക്കെ ഇത് വ്യാപിക്കും എന്നുള്ളൊരു ധാരണ ജനങ്ങളുണ്ട് ഇത് എത്രത്തോളം വാസ്തവമാണ് ഇതിന് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇതിൽ ആശങ്കയുടെ ആവശ്യമില്ല അതിന് കാരണം നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡ് വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ വന്നത് മുഴുവൻ വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളാണ് ആ ആളുകളിൽ നിന്ന് ചില ലോക്കൽ സ്പ്രെഡ് കാസർഗോഡ് പോലുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ മൊത്തത്തിൽ ലോക്കൽ സ്പ്രെഡ് വന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് അത് പകരുന്നൊരു സാഹചര്യം നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പേപ്പറിനെ കുറിച്ചോ എ ടി എമ്മിനെ കുറിച്ചോ കറൻസിയെ കുറിച്ചോ ഇപ്പോൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ ഇപ്പോൾ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും കൈ കഴുകാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ദോഷം എന്നുള്ളത് അറിയില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ മാസ്ക് മാസ്ക് ധരിച്ചാൽ എന്താണ് ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ദോഷം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാൻ കഴിയും ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൻ്റെ സ്പ്രെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് അതായത് ആളുകൾ ചുമയ്ക്കുക തുമ്മുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ കർച്ചീഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വൈറസുകൾ ധാരാളമായിട്ട് ഈ നമ്മുടെ ഈ പ്രതലങ്ങളിൽ സർഫേസിലൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ ടച്ച് ചെയ്താലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ അത് ധാരാളമായിട്ട് പതിയും അപ്പോൾ പറ്റി പിടിക്കുന്ന ഈ വൈറസിനെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ മൂക്കിലേക്കോ വായിലേക്കോ ഒക്കെ തന്നെ ഇത് കൈ കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് അത് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹാൻഡ് വാഷിങ് ഇത് ഹാൻഡ് വാഷിങ്ങിലൂടെ ഒരുപാട് പകർച്ചവ്യാധികൾ തടയാൻ പറ്റും വൈറൽ രോഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല മഞ്ഞപ്പിത്തം ടൈഫോയ്ഡ് പോലുള്ള വെള്ളത്തിൽ കൂടെ പകരുന്ന ഈ വൈറൽ രോഗങ്ങളടക്കം അത് തടയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഹാൻഡ് വാഷിങ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പലർക്കും അറിയില്ല പലരും എന്താ വെച്ചാൽ കൈ ഒന്ന് നനച്ച് അത് അത് ഉള്ളതൊക്കെ പാടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കൈ കഴുകി പോകും അത് പറ്റില്ല കൃത്യമായിട്ട് കയ്യിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വിരലും പറവാകം ഉൾപ്പെടെ കൃത്യമായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഈ ഹാൻഡ് വാഷിങ്ങിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഏത് ഹാൻഡ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് കൈ കഴുകുക അതാണ് വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മാസ്കുകൾ അത് ഇപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ തുണി കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തൂവാല വെക്കണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും മാസ്ക് എല്ലാ സമയത്തും ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതുപോലെ പേഷ്യൻസിനെ സന്ദർശിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ രോഗികളുള്ളിടത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതുപോലെ യാത്രകളിലൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഒന്നിച്ച് ആളുകൾ ക്രൗഡിങ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയയിലൊക്കെ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അത് ഒന്ന് ഇൻഫെക്ഷനെ നമുക്ക് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഏത് തരം മാസ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ലെയറുള്ള മാസ്കൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് വരിക നല്ലത് അല്ലാത്ത മാസ്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചാലും ഏറെക്കുറെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും പക്ഷേ മാസ്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം അത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിൽ അതിൽ കൃത്യത പാലിക്കണം അതൊന്നുമില്ലാതെ അത് മാസ്ക് ശരിക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച മാസ്ക് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കും പോകും ഇപ്പം ഈ തുണി കൊണ്ട് മാസ്ക് നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നുണ്ട് അത് പിന്നെ വാഷബിൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്ത ശേഷം വീണ്ടും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ടവ്വൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ മാസ്ക്കും വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ നോർമൽ കേസിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ മാസ്കുകൾ ഇപ്പോൾ സാധാരണ കാണുന്ന മാസ്കുകൾ ഇത്ര സമയം വരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ആ ഡിസ്പോസിബിൾ മാസ്കുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഡേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത് തുറന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വരും അല്ലാത്ത മാസ്കുകൾ വാഷ് ചെയ്തിട്ട്